Isaac Real y le llaman el Chaca y tiene un montón de chacales. ¿Cómo estamos, jefe? ¿Qué pasa, Dani? No, no, porque bueno, yo empecé tarde, ya digo. Yo empecé a boxear con 20 años. Sí, sí, empezaste con 18 y hay gente que, que el boxeo empieza a 13, 14, sí, son sí. bien bebidos. Yo, mira, cuando empecé serio, serio, eh, llevaba dos peleas así más o menos y entonces... Cuando ya estaba más o menos cogiendo el gusto y preparando bien, me metieron preso. A mis chavales siempre le pongo de ejemplo a los que entreno, le digo, si yo con 24 años, que me metieron preso, y tenía dos peleas, con 24 años, y, hay, y, la chavala, y los chavales me dicen, es que soy, soy mayor, tal. Y digo, a ver, tú vas a ser mayor. Claro. Digo, yo con 24 años tenía dos peleas. Y, 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 lo, y lo que tengo ahora... Has tenido y mucho lo que más. tengo ahora me lo ibas a decir y, y no me lo creo, ¿sabes o no? Debuté de profesional, un día buenísimo, eh, un debut bah, en hospitales que... Encima Además de, en tu barrio. Encima de... de en la Farga o... Debuté en hospitales en la Farga, sí, sí. O sea, fue brutal. Un montón de peñas, salí con, un montón, con todos mis colegas al ring. Qué demasiado. Para mí fue brutal, fue brutal. Bueno, pero que, que un sponsor bueno siempre ayuda sí. a tener dinero, a poder entrenar, eh, porque Hombre, tú tienes sí. familia. Sí, 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 está claro, eh, tienes que currar. Yo siempre, tienes que currar y tienes currado. que sacar Mira, eso adelante. Es decir, la única vez que no he currado, yo ahora mismo soy aspirante oficial a la Unión Europea, ¿vale? Sí, ¿no? Digo, sigue, el COVID ha parado a todo el mundo, ¿no? Eh, y bueno, supongo que el deporte en también. En Cataluña sí. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Yo, yo, en el Cataluña, día, sí, eh, en España se sigue... En España se ha hecho, ahora en verano se ha hecho, se ha ido haciendo y tal, se han movido, han tenido más respaldo por de lo que tuviste, sí, sí, patrocinadores sí. y tal, y lo han hecho. Eh, yo el día que, el día que, hizo, que, que empezó la mierda esta, en marzo, sí, yo marzo, ahí hacía, hacía el campeonato de, de, de la Europa. Unión Europea y, y tenía toda la preparación hecha de tres meses. Y esa, fue, esa ha sido la única vez que yo he dejado de trabajar para hacer toda la preparación. Me ayudaron los sponsors y yo hice la preparación entera. Y cuando tenía toda la preparación hecha... Se, se jodió. Pero es que luego, cuando después de todo el rollo y tal, no sé qué, empecé a entrenar, me, convencí, me convencieron un poco, empecé poco a poco, me empecé a preparar porque lo íbamos a hacer al aire libre el 15 de agosto y se volvió a cancelar. Y esta, pero esta vez faltaban tres semanas. O sea, que casi me comí la preparación entera. O sea, para que tú veas cómo está el rollo. Joder, es que claro, es meterte en el peso, es que es meterte... En, yo claro, yo ahora que lo estoy medio empezando a practicar, me imagino los asaltos y que yo no aguanto, tres, no aguanto un asalto. Tienes que tener una preparación física, pero mental también. Sí, sí, mental, lo, eh, mental es lo primero. ¿eh? Físico, sí, mental, sí, tienes que correr mucho, pero como no tengas la cabeza si metida ya, ahí... Eh, yo, digo, yo siempre digo una cosa, el boxeo es demasiado duro como para no disfrutarlo, entonces tienes que disfrutarlo. Tienes que disfrutar la preparación, disfrutar el espectáculo, disfrutar cuando subes arriba, cuando la lías, cuando... tienes que disfrutarlo. Cómo eh, me ha gustado, sí, sí. <risa> los, los, te interrumpo, pero es que me ha gustado la frase. Yo siempre, yo siempre mejor estoy, es que lo, pues, tú me ves con, los, con mis colegas, aunque tenga combate, con mis colegas en el vestuario, tú entras en mi vestuario sí. y mi entrenador se, incluso, se pone nervioso, ¿por qué? Porque mi, mi vestuario es una fiesta. ¿Sabes o no? Eh, pero y... no, no, es una fiesta... Pero no, yo, no, pero... yo te comprendo, Mi... pues yo te sigo en o sea, Instagram claro, y lo veo... Que mi entrenador, digo, el entrenador es más serio, no, no, y le gusta más... Y a mí no, a mí al contrario, yo, a mí no me gusta estar en el vestuario... Uf, voy a pelear, o sea que no, no, a mí me gusta estar en el vestuario y palmas y... Bueno, ah, ah, mira, claro. palmas, palmas te voy a decir, porque claro, es que chaca es chaca, ¿vale? y ya se ve todo lo que ha conseguido en boxeo, pero es que... Si hablamos de la carrera musical de Rosa Rosario, es él, ¿verdad? con pegote también, ¿no? Pero mmm, no sé si lo empezasteis los dos juntos sí, o si sí. sí, no. Empezamos hablamos juntos. un poco de ¿verdad? Rosa Rosario. Sí, sí, sí claro. Eh, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo vino? ¿Cómo vino Rosa Rosario? Porque el pegote también era boxeador o. El pegote boxeaba antes que yo. Pues míralo. O sea, cuando él boxeaba, eh. yo estaba de fiesta. Tú ahora estaba... Y ahora que y yo ahora boxeo, revés. Bueno, está de fiesta. Bueno, ahora, <risa> ahora se ha recuperado, ¿no? Yo creo que ahora... Bueno, se ha recuperado de la fiesta, de del la... otro día. <risa> yo le quiero un montón, ¿eh? Vamos a ver. Bien, hombre. Sí, hombre. Sí, sí. Siempre de, con el cariño, pero bueno, venga. Ahí sí. empezó todo, os conociste y Mira, sí... Yo a él lo conocía de pequeño porque pintaba un graffiti juntos. O sea, el nombre de Chaca no es un nombre de boxeador ni nada. No. El nombre de Chaca es mi nombre con el que yo pintaba. Y de grafitero. Es mi nombre de grafiti de toda ah, la vida. No, que no yo me sabía, eh, sabía algo, pero claro, entonces tendríamos que tirar la música. En la música entras porque eras grafitero. Totalmente, es que vale. o sea, nosotros el grupo de Rosa Rosario lo hicimos de grafiti, no lo hicimos de música. ¿Qué pasa? Un día estábamos en cachondeo, pum, pam, y dijimos, ¿por qué no hacemos un grupo? Lo dijo un co otro colega que pintaba cocar. Dijo, ¿por qué no hacemos un grupo que se llama Rosa Rosario? Y dice, sí, claro, tu madre es Rosa y la nuestra es Rosario, no sé qué. Y yo, hola, qué guapo, Rosa Rosario, pum, pam. Y, y empezamos, claro, y entonces pintamos, imagínate, nos hacíamos vagón entero claro. de Rosa Rosario. Y, pa, 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 Rosa, Rosa. y entonces nosotros íbamos a conciertos de colegas, 
ahí estaban el DJ Rona en otro grupo, sí. que, era, que era un grupo de rap más serio, y nosotros íbamos a conciertos de Peña Guapa, ¿no? De ese que, que nos asumo, molaba que y gustaba, de eh. todo, ¿no? Que nos flipaba. Y, y claro, nosotros con toda la taja, a todo borracho, pues empezábamos a improvisar, ¿sabes? Empezamos, que a lo mejor ni sabíamos, pero empezábamos un poco, bu, pa, bu, y no parábamos. Nos íbamos de fiesta a lo mejor a, a una discoteca normal y en vez de estar por ahí, pues acabamos rapeando en la puerta o en el oído de uno en la barra, ¿sabes? Estamos ahí. Sí, sí, sí. Entonces, sí, no, que para no. que los colegas nos decían, oye, ¿por qué no grabáis ahí algo? Y tal, y, ah, pues ya grabaremos y tal. Y con el cachondeo, pues empezamos empezamos a dar conciertos improvisados. A lo mejor actuaba los colegas, ¿no? Que era, que era un grupo de, de colegas y en el mismo concierto pues actuábamos nosotros antes. Estabais vosotros y subíais. Y nos toda taja, con toda la taja y subíamos todo, todo borracho y hacíamos el concierto improvisado. Nos inventábamos un estribillo y empezamos ahí. Pero primer disco, ¿cuándo lo sacamos? Bueno, primero sacamos una maqueta. Entonces, una claro, maqueta. Cuando empezamos ahí con el rollo de improvisar, tal, no sé qué, la gente grabar, no sé qué, grabar. Entonces ya cogimos y dijimos, vamos a grabar una maquetilla. Claro. Hicimos una maquetilla. Hicimos en, 2000, en 2006 hicimos una maquetilla, que ahí hicimos el tema de hospitales, de hospitales se sale. Y, y con la maquetilla pues ya sacamos también otro... Ahí pompido. pegó, sí, ahí buena. pegó y... Era diferente, la música sí. era diferente porque no había las plataformas que hay ahora. Ahora, ahora hay mucha música buena sí. y el nivel ha subido mucho porque, claro, hay mucho internet, la gente escucha mucho, ¿sabes? Se, se influencia Estudios, muy bien. O sea, hay, hay, y entonces, pues, claro, hoy en ahora, día, sí. ahora antes necesitabas, digamos, que una... Más una discográfica, ¿no? Y otro rollo. Y ahora, pues, es como más... más ahora es diferente, es otro rollo, ¿no? Y, y, claro, nosotros, para lo que hacíamos, que pasábamos de todo, pues, teníamos tirón. Hicimos, presentamos la maqueta en mi barrio ahí, en, en, en una sala que era pequeñita, pero se quedó... No sé si se quedaron a lo mejor 50... O sea, si ves, los vídeos estaban por internet, el 2006. Sí, 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 que... sí. La peña no cabía, o sea, la gente estaba encima del escenario, ¿sabes? Era un escenario, sí, pero... era un escenario pequeñito así, sí, 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 pero la gente estaba con nosotros, y nosotros ahí, guau, ¿sabes? Liándola que te cagas. Y claro, luego empezamos, pam, pam, y, empezamos a, y nos empezaron a llamar, ¿sabes? Pues, hostia, pues, y pusimos a la hermana del pegote, ¿sabes? La, la pusimos de manager. Bueno, y nos empezó a llamar, me... pim, pam, no sé qué, pim, por aquí, por allá, fuimos a un festival, lo ganamos también, ahí, y nos empezaron a llamar para, pues, para festivales grandes, a lo mejor festivales de, de cuando estaba la Zaragoza Ciudad y todo eso, sí. nos empezaron a llamar, pam, pam, entonces luego ya, eso fue en 2006, en 2009 creo que sacamos otro disco, el que fue el oído del escritor, el, el primer disco, digamos, ya sí, más sí, serio, sí, ya distribuido por Boa, distribuido sí. por Boa Music, tal, por no sé qué, y, y ya fue más serio, y ahí nos empezaron a llamar al festival, lo que te he explicado, tocamos en el Hipnotic, petado de peña, o a nosotros, a nosotros flipamos porque claro, nosotros nos lo tomábamos, era un hobby para nosotros y tal, y veíamos que a la peña le molaba, se, se sentía identificado, ¿sabes? Hablaba mucho de graffiti, de las, de las cosas que nos pasaban. A la vez, ¿lo intercambiabas el boxeo y la música? Sí, pero... Eh, sí, la verdad que sí, lo, sí Es sí, por no, años, no, 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 eh, es sí, por los lo años Cambiaba, pero la verdad que lo cambiaba bastante bien Porque cuando ya no empezamos con el disco Ahí ya me cuidaba más Ya no, ya no, ya no subía improvisando tanto de taja Ya, ya improvisaba sereno pa, ¿Qué te iba a decir? Qué, digo, porque yo sé que, que, bien, que... ¿sabes? Entonces ya le pasé todo, digamos que le pasé toda mi fiesta Al pegote <risa> Y entonces yo me quedé en un lado pues, y, y ahí, Pero ¿no? siempre has tirado Yo, yo te escuché, yo estaba en directo En eh, un concierto tuyo y sí, pegote tira Pero tú también tiras Que no vayas dopado Sí, no, 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 no tiene, necesita. No tiene que ver. Yo creo que, es que eso es una tontería es que, que para ir. Yo me lo tomo como el boxeo. Lo importante es disfrutarlo, ¿sabes? Disfrutar y. Con lo y que, que haces. Porque claro si, tú, que sí. si tú haces algo y dices, hostia, este tema va a pegar y todo, no sé qué, voy a hacer. Yo no, yo hago un tema que me mola a mí. Si luego le mola a la peña. Mejor que madre, mejor. ¿sabes? No, pero si no me mola a mí, pues eh, entonces chungo, ¿sabes? Y, y claro, luego empezamos así y luego pues, lo dejábamos un poco, porque claro, en lo que te explico, yo iba más serio. Esto a lo mejor para quedar con esto era súper chungo. Era como un matrimonio de tres, ¿sabes? El grupo. Sí, sí, sí. Era chungo. Y, y luego, pues ya más para adelante, volvimos a sacar otro disco, que se fue ya el último que sacamos como grupo. Sacamos un disco que no sé si fue en 2015, creo, o por ahí, no me acuerdo bien. Y ahí y, colaboré yo con vosotros. Ahí en está, un video. en los vídeos, sí, sí. sí y claro, ahí, ahí tardamos... En 2015, digo, hostia, ahí pues estuve imagínate. yo con el 124. Claro, y, y, y ahí ya teníamos más, lo teníamos más, eh, cada uno era, iba a su bola, que si uno tenía sus problemas con, con, con sus problemas, el otro con sus problemas, yo con el boxeo que sacaba tiempo para entrenar y tal, y luego el otro me dejaba tirado y tal. Entonces al final dijimos, hostia, empezamos la gira, y vamos a empezar la gira, hicimos la presentación en el Salamandra, que estuvo de puta madre, que la reventamos, ¿sabes? Se llenó. Sí, sí, sí. Y, y luego, pues cancelamos el concierto, porque acabamos hasta la polla de que no que queríamos que no quería ensayar con este, que el otro no se nos dejaba tirados, que le bueno, gustaba lo de este, que a lo mejor llegaba y los otros estaban peleando. 
Lo típico, más sin, querer, sin querer pasa mucho en la música en general, mucho, no en el rap, ni en el trap, sí. ni en el, en, el, en el rock. Mira cuántos grupos se han separado, ¿me dice? porque el guitarra Totalmente, era más vivo sí, sí. que el cantante o viceversa. Y yo creo que, yo creo que la decisión la tomé yo un poco, porque por lo que te he dicho antes, digo, si es que yo, yo lo hago por disfrutar. Claro. Si tú me dices que me estás me está dando 100.000 pavos, pues mira, me callo la boca, os escucho discutir y luego voy y los cobro. Pero si lo hago por disfrutar, ¿sabes? Y, y encima si lo hago por disfrutar y, y voy a estar aquí, yo me piro. Claro. Y nada, lo dejamos. Y entonces, pues ahora, eh, digamos, seguimos haciendo música porque nos gusta y tal. Lo cada tienes como, su... como hobby. Exactamente, cada uno, cada uno hace por su lado. Yo, mira, aproveché el confinamiento que siempre me ha molado... Me hubiera molado aprender a ecualizar voces, a grabar y tal. Y yo ahí... En, en el confinamiento me he montado el estudio en casa, he aprendido a grabar, tal, no sé qué, y ya lo tengo ahí. Y de puta madre, con el, sigo haciendo cosas con el Joe Win, ¿vale? Sí, sí, que sí, que sí, es sí. de mi grupo. Hacemos cosas juntos, cosas separadas y tal. Es el pegote, pero es Joe Win. Sí, es el pegote, es el, el Mr. Peg. <risa> y seguimos haciendo cosas juntos y separados, pero ya disfrutando lo diferente, ¿sabes? Porque ya si... Yo os he visto buen rollo, por eso te lo he preguntado. Sí, que, que, mucho. Hombre, es y él me quiere mucho porque sabe... pequeño. Que... Eh, yo, las diferencias están siempre, pero va a ser amigo claro, claro. tuyo para toda la vida. Yo, eh, yo, es así. Él, él es mi, mi hermano. O sea, yo lo quiero mucho y él me quiere mucho porque sabe que lo ha aguantado mucho también. O sea, na nadie, o sea, nadie, nadie puede aguantar lo que le he aguantado yo si no le quiere. O sea, no, 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 que es está. así. Eh, en la música, desde el, del, empezaste en el 2006, estamos ya en el 2020, son 15 años ahí que llevas en la música. Me has dicho todo esto, pero ¿cómo ves el cambio que ha habido? No te voy a decir ni a dónde, sino tú, bajo tu... El, ¿Cómo ves la música ahora, en el panorama actual? Pues... Bueno, yo... Siendo lo que, lo que había, es lo que me dices, tantas que has hecho en 2006-2009... Te antes, tiraron a... Digamos que antes era más cerrado con, con, con un mismo género, ¿no? Por ejemplo... La... Es que, perdona, me he olvidado de una cosa que, claro, tu género es música urbana. Sí. Entonces, es muy amplio. Esa música urbana entra el trap, entra el reggaetón, entra... ¿Me entiendes? Claro, es que eh, estamos hablando que, que en esa época no había nada de eso. O sea, el reggaetón que había era de... de Calle 13. De, 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 ah, yo creo que antes y todo, ¿sabes? No, no me acuerdo muy mucho, pero ni es que... Claro, era, yo lo escuchaba en la discoteca y borracho y por eso no me acuerdo. Pues estaba por ahí, eh, con las chatis, pero... Entonces, claro, era, la gente grababa aquí con sus estudios y eso, era rap, ¿vale? Era, era, era rap, rap y rap y rap. Y claro, yo lo que he visto ahora, que la gente se ha actualizado un poco más en, en, en todo el género musical... Pues en, en herramientas, ¿no? Eh, en, en cómo rapean, eh, en cómo cantan, eh, más cantadito y tal. Bueno, nosotros, yo me acuerdo que, que cuando nosotros hicimos un tema con, con un flamenco, ¿no? De, de Mallorca con el Paquito, que se llama Currelando, hace tiempo. Eh, claro, era, con, era con, con un flamenco, ¿sabes? Y era un poco ya, hostia, no sé qué, tal cual. Y claro, ahora la gente, pues digamos que, que la, la música urbana va, va toda, de, digamos, de la mano. Sí que quedan a lo mejor algunos un poco más cerrados, ¿no? Que, que antiguamente, que yo lo que digo, pues si no te gusta, pues no lo escuches o no lo hagas. Y ya está. Pero ha avanzado mucho. Yo veo un nivel brutal ahora, pero por lo que te digo, porque claro, antes no, no, estaba, no había tanto internet, no consumía tanto la gente internet. Y claro, ahora ves a los niños que cantan que flipas. Yo creo que los avances siempre son buenos. Luego depende de cómo los utilicen. Eso está claro, ¿no? Pero sí, yo creo que, que los avances han hecho que haya más técnica en, a, a nivel general. Otra cosa que me gustaría saber, eh, dentro de la música, del panorama que, que hemos estado hablando, yo ahora no voy al panorama, me vengo a ti solamente y vamos a ir a hablar con los chavales. Tienes unos cuantos vídeos, ¿verdad? Porque yo he colaborado en dos, uh -huh. sí, sí. pero sé que tienes un montón. Sí, sí, sí. Tú metes... ¿Cuál es el que más te gusta? Bueno, pues ahora uno que acaba de salir, ¿no? Que, ¿Cuál que, es? No lo se, he visto aún. Se llama Me da igual. Me da igual. Oh, no, no, no. Te he oído algo yo de Me da igual. Sí, que sale, sale con, con, con un colega, con, el, con mi hermanito el Meji, ¿vale? Un, un gitano que canta flamenco que flipas. Y es un vídeo de la familia. O sea, es un vídeo que sale de, de una barbacoa familiar y, y que, bueno, y que tiene que verlo. Eh, pues no digo nada más. Eh, Saldrá en la descripción, aquí lo vais a ver, ¿eh? tenéis que verlo, pero de todas. Es, al decir este vídeo, 
me, yo mi última pregunta, o última pregunta, ya veremos, a ver, ¿próximos proyectos? Pues mira, yo, eh, o sea, lo que estoy haciendo ahora mismo es lo que te he dicho antes, disfrutar. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que como tengo el estudio en casa también, estoy, sem sé. estoy siempre liado, pa, 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 y tengo pues un montón de colaboraciones cerradas, ¿sabes? Y luego tengo yo un montón de... A, a mí... Soy un tío que, como soy, a lo mejor como soy un poco más, digamos, de, otra, de, otro, de otro año, de otra época, pues soy un poco más... A mí me encantaría hacer colaboraciones con un montón de peñas porque admiro a mucha gente, ¿sabes? Y que se lo ocurran y tal. Y, y claro, muchas veces pues no se lo digo, o, a no ser que surja, porque yo soy así. Si surge sí, ya energía, si surge bien, bien. entonces va a molar, ¿sabes? Pero si no, pues a lo mejor me sabe mal decírselo, o ya ha quedado en el aire, ya, ya lo hemos dicho, ya ha quedado en el aire, pero no me gusta ser pesado porque yo no me quiero aprovechar de nadie ni nada de eso, entonces... Yo, si surgen las cosas, pues que salgan. Entonces, yo tengo muchos proyectos ahora de colaboraciones guapas, de gente que admiro, y, y luego pues voy haciendo mis temas solo, que, que es lo que tengo, que, ten, que tengo este de me da igual, pero tengo, tengo un par o tres por sacar ahora mismo de vídeos y, y bueno, espero ir sacando a, a saco. El me da igual lo tenéis que ver y, y ve, mirar algunos más. Yo en algunos colaboro, así que si, si, si los veis vais a verme haciendo el chorro por ahí siempre. Eh, a todos los que vienen... Como les meto muchas preguntas y me están aguantando aquí el tiempo que, que mío, os dejo hacerme una pregunta. Y siempre digo lo mismo, la voy a responder con, sin pelos en la lengua y sin filtros en la cabeza. Es que el otro día no me metieron una, pero la, la suelto. Y es, ya que te he hecho tantas preguntas, hazme tú la que quieras. Piénsatelo bien. Vale, si... ¿Te puedo hacer una en dos? Mm. Vale. Eh, Compro. Venga. ¿Vendrás algún día a hacer sparring conmigo? De sparring no. De sparring me... Bueno, sí. De vale. sparring... Ha ven... dicho que sí, ¿eh? Sí. La pero, segunda. No, espera. Yo te la respondo con tiempo. Sí, con tiempo. No en un mes. <risa> vale. Como mínimo en tres meses. Tres meses. Aquí está, ¿eh? Tres, tres meses. Tres meses. Tres meses me pongo... Que haré de sparring de... ¡Joy, la que me va a dar! Tienes que sacarlo, ¿eh? Tienes que sacarlo. <risa> sí, 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 sí. Venga, la primera. Joder. Vale, esa es la primera. Y la segunda. ¿Vendrás fumado o sin fumar? Hacer sparring tuyo... Vamos a ver, no voy a decir delante de la cámara que voy a dejar de fumar, ¿vale? No voy a dejar de fumar. Para sí, ahí, que digo, estoy en, sí que estoy entrenando fuerte y serio. Ya te... No, pero yo te digo el día que hagamos sparring. Eh, el, día de, el día ese no creo que fume. Ah, vale, vale. Luego. Eh, luego posiblemente <risa> que a mejor haga algo más que fumar. <risa> eh, sí, sí, no, pero ese día no, ese día no. Eh, ya, para que te hagas un, una idea, ahora cuando voy a entrenar voy sin fumar. También voy por la mañana. Es que te pica también. No, no, voy por la mañana por eso. Si es a las 7 de la tarde es inviable sí, ya. Bueno. Entonces me voy a las 12 bueno, del mediodía. Paso, y, paso. Sí, sí. Luego Por eso ya... te he dicho que tre en tres meses me veo con fondo para hacerte de sparring 45 minutos. Tre tres minutos ya veréis si lo bueno, aguanto. Un asalto. Si sí, un asalto intentaré aguantarlo. Bueno. Voy a poner todo mi corazón. Trato hecho. Cerrado. Cerrado. Pues aquí se queda. Hasta hoy. Nos despedimos con Isaac. Ha sido un placer eh, todo lo que os ha enseñado. Hacerle caso en todo. Chicos, os quiero. Chicas, también. Besitos. ¡Chao! Portaros bien.